Hallo da draußen, herzlich willkommen. Ihr seht, die Sonne da ist am Untergehen und ich stehe hier noch in der Natur. Ich bin mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und habe ein paar Testbilder gemacht. Aber fangen wir mal den Tag vorne an. Und zwar bin ich, äh, ja, wir sind nach Deidesheim gefahren, haben uns dort dann auch noch mit zwei anderen Fotografen vom Hockenheimer Stammtisch getroffen. Lange Rede, kurzer Sinn. Eigentlich war auf der Börse nichts Besonderes, bis ich dann aus Versehen eine, ein Objektiv gegriffen habe und dann auf den Preis geschaut habe, noch ein bisschen gehandelt habe. Und wirklich, ich habe es gekauft. Und zwar ein 200 mm Makroobjektiv von Canon. Das ist die FD-Linse Blende 4. Ziemlich gut in Schuss. Ich muss sie noch mal ein bisschen putzen, aber sie sieht sehr ordentlich aus. Und äh, ja, die ersten Bilder habe ich jetzt hier auf, dem, auf der kleinen Tour schon gemacht. Und die blende ich euch ein, bloß noch ein bisschen was von der Fotobörse. Das wird einfach so ein, ein Vlog. Ein Vlog heißt das. Ein wie block Vlog. Ja, also ich erzähle euch einfach noch ein bisschen was zu Hause. Jetzt muss ich erstmal nach Hause fahren, weil Sonne gleich weg, dann wird es dunkel. Und den Rest mache ich dann mit dem, was ich heute sonst noch so gefilmt habe. Ja, Forst liegt an der Deutschen Weinstraße. Im Übrigen möchte ich darauf hinweisen, dass südlich davon Deidesheim liegt. In Deidesheim gibt es das Film- und Fotomuseum und da lohnt sich auf jeden Fall mal ein Besuch. Die Fotobörse ist, glaube ich, zweimal im Jahr und das Museum ist da sozusagen der Veranstalter. Auf der Webseite vom Museum findet ihr dann auch die nächsten Termine. Im Übrigen gibt es noch eine Messe für Filmleute, aber dann meistens richtigen Film. Ich war da noch nie. Ich weiß nicht, ob ich da hingehe. Prinzipiell interessiert es mich nur vom Ansehen her, aber kaufen müsste ich da jetzt zum Beispiel gar nichts, weil es eben nicht unbedingt auf meine Kamera passt. Wobei, vielleicht. Aber kommen wir zum Thema Fotobörse. Nun, äh, wer diese Bilder hier sieht, wer die Massen an Objektiven und Kameras sieht, der wird natürlich sagen, boah, was soll ich denn da, beziehungsweise finde ich denn da überhaupt das, was ich suche. Ob ihr das findet, was ihr sucht, das kann ich euch nicht versprechen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall mal, sich umzusehen. Und wenn es dann nur eine Kleinigkeit ist, ein Deckel, der euch fehlt, äh, also Rückdeckel, Frontdeckel oder vielleicht irgendetwas anderes. Vielleicht habt ihr auch Lust, eine alte Kamera zu kaufen, einfach weil ihr ja, euch was in die Vitrine stellen wollt oder wenn ihr mit Menschen arbeitet, eine alte Kamera mal einem Model in die Hand geben wollt. Hier werdet ihr fündig. Natürlich gibt es Kameras, die ihr Geld kosten. Auch eben, obwohl sie alt sind, eben Sammlerstücke sind oder eben top in Schuss sind und dementsprechend etwas kosten. Hier müsst ihr einfach ja, gucken, handeln. Das ist auch ganz wichtig. Mit den Händlern kann man handeln. Es ist ja kein, keine Ebay-Auktion, die nach oben geht. Hier sollte der Preis in der Regel nach unten gehen. Es gibt natürlich auch Händler, die nicht so gerne handeln, aber... Da muss man eben auch wissen, was ist ein reeller Preis für ein Objektiv. Und deswegen ist Informieren vor einer Börse sehr, sehr wichtig. Schreibt euch auf, was ihr eventuell dort ja, finden wollt. Nicht nur ein Objektiv, sondern am besten zwei, drei. Und wenn ihr dann auch wisst, das kostet bestimmt so und so viel, je nach ja, Qualität, dann müsst ihr eben auch das Geld einstecken haben. Ihr könnt da nicht mit Kreditkarte bezahlen und die wenigsten Börsen haben jetzt direkt nebendran einen Geldautomaten stehen. Hier seht ihr übrigens gleich mein Canon-Objektiv, was ich dort gekauft habe. Aber da mache ich ein eigenes Video zu. Ich möchte euch aber in dem Zusammenhang noch etwas sagen, weil zwischen Sonntag und Dienstag sind ja ein paar Stunden vergangen. Mein Canon Objektiv hat eine Macke, obwohl es am Anfang nicht zu sehen war und das liegt an Canon, aber ich mache ja ein eigenes Video über ja sogar drei Makro Objektive, da werde ich nochmal ganz gezielt darauf eingehen. Für alle Canon oder alle Leute, die ein Canon FD Objektiv kaufen wollen, geht bitte immer mit Adapter 
auf die Fotobörse, damit ihr die Blende aufbekommt. Äh, Leute, die schon ein FD-Objektiv haben, die wissen, was ich meine. Für die Leute, die noch nie ein Canon FD-Objektiv in der Hand hatten, die Blende ist zu und erst wenn das Objektiv an der Kamera ist, geht sie auf oder eben am Adapter. Von daher bitte unbedingt mitnehmen, damit ihr durch das Objektiv durchgucken könnt. Ich habe zwei, ja, ich sage jetzt mal Macken auf der Rücklinse. Die stören nicht äh, bei den Bildern, aber im Bokeh sind sie eventuell zu sehen. Und von daher hat es mich ein bisschen geärgert, aber die Linse war trotzdem ein, gutes, ein guter Schnapp und äh, ich kann mich nicht beklagen, dass man nur so nebenbei. Ja, wie gesagt, es ist nicht alles auf Fotobörsen zu finden, aber vieles. In der Hauptsache Kameras und Objektive, neue Kameras manchmal, aber es geht in der Hauptsache um alte Sachen. Und da muss man einfach dran denken. Hier seht ihr auch neue Kameras, aber wie gesagt, das ist eher selten. Für Liebhaber von Kameras, die mit Film funktionieren, da werdet ihr auf jeden Fall fündig. Und ja, denkt einfach dran, dass ihr alles, was ihr dort kauft, eben auch entsprechend kontrollieren müsst und fragt auch den Händler und wenn ihr das Gefühl habt, da stimmt was nicht, der will das Ding loswerden, dann muss man eben auch zusehen, dass man mit dem Preis noch vielleicht runtergeht und wenn man einen Fehler findet, dann erst recht. Da muss man einfach sagen und ihr werdet äh, staunen, wie weit manche Dinge im Preis fallen, obwohl da irgendein Preis drauf gedruckt ist, das ist nicht verbindlich. Ja, habe ich noch etwas für euch? Ich kann eigentlich gar nicht mehr viel dazu sagen. Ihr seht die Bilder und äh, zum Beispiel hier diese Krabbelkisten, da tut es mir immer im Herzen weh. Ich denke mir halt, meine Güte, ein Kameradoktor, der würde sich wahrscheinlich dort äh, die ein oder andere Kamera mitnehmen, um aus zwei kaputten eine ganze zu machen. Die Frage ist natürlich, lohnt sich das? Es wurden einfach viele Kameras produziert. Ja, und so ist es. Ja, äh, hier noch ein paar Bilder. Wir waren nach der Börse auf der Hartenburg-Ruine. Ähm, richtig große Ruine. Ich glaube, die größte in Rheinland-Pfalz. Und wir sind da ein bisschen rumgelaufen, haben uns das Ding angeguckt. Es war Bombenwetter am Wochenende. Wir waren dann noch nett essen, haben uns sehr gut unterhalten. Natürlich ging es mal wieder um Fotografie. Und ich kann euch nur sagen, äh, macht eine Reise und ihr werdet etwas erleben. Wir haben auf jeden Fall was erlebt. Und äh, ja, auf der Börse hatte ich eben trotz dem, dem Makel von dem Objektiv Glück. Ja, so, jetzt bin ich gleich am Ende von dem Video. Und äh, dann zeige ich euch, äh, habe ich noch zwei Filmchen gedreht mit dem Canon am selben Abend noch bevor ich das, den Abspann oder eigentlich den Vorspann gedreht habe. Hier seht ihr im Grunde das Bouquet bei Offenblende mit dem 200 mm. Ich habe das mal absichtlich unscharf gestellt, damit man einfach das sieht. Und dann bin ich halt in die Schärfe gegangen. Das ist mit Offenblende. Da ja, ist die Qualität vielleicht nicht ganz so gut. Das ist auch noch Offenblende, das weiß ich noch. Ton habe ich jetzt weggelassen, weil neben mir Leute auf der Bank saßen und haben sich unterhalten. Das wäre eh nichts geworden. Es war ein schöner, schöner Abend. Und äh, hier bin ich jetzt, glaube ich, auf Blende 11 gegangen. Äh, das Objektiv, das sieht man auch, hat sechs äh, Blendenlamellen. Das ist eigentlich ziemlich wenig, aber das stört nicht weiter, weil es geht hier nicht ums äh, Bouquet. Und hier habe ich wirklich auf Blende 11 auch abgeblendet. Und äh, ich fand einfach die Qualität von dem äh, Video schon mal sehr gut, was ich gesehen habe. Ich konnte gut scharf stellen und ähm, ja, wie gesagt, mehr zu dem Objektiv und zwei anderen, beziehungsweise drei anderen Objektiven, also insgesamt vier, kommt in einem separaten Film. Da muss ich aber wirklich einiges an Vorarbeit machen und da möchte ich auch nicht schludern, damit ihr auch wirklich etwas davon habt. Und damit verabschiede ich mich von euch und hoffe, ja, ich habe kein dummes Zeug erzählt. Äh, teilt meinen Kanal, das wäre super nett. Und natürlich auch abonnieren, wenn ihr noch nicht den Abo-Knopf gedrückt habt. Vielen Dank.